ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் கான்செப்ட் எப்படி பார்க்குறது பார்த்துட்டு நிறைய எக்ஸாம் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து யூனிட் டிஜிட்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து ரெண்டு போட்டிருக்கோம் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க அந்த யூனிட் டிஜிட்ஸ் வீடியோஸ் வந்து பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்ன டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ரிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து எஸ்எஸ்சி ரயில்வேஸில் நம்பர் சிஸ்டத்தில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் அதுவும் இந்த பர்டிகுலராக நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் கான்செப்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு இந்த டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சில சம்ஸ் இருக்குது சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் ரிலேட்டான ப்ராப்ளம்ஸுக்கு போகலாம் இது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதில் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது ஒன்னே ஒரு ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ மட்டும் ஒரே ஒரு வழி ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இது ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போது டென் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஸோ இது கொஞ்சம் பெரிய நம்பர் ஸோ இதில் எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கேயும் ஜீரோவில் முடியுது அதாவது ரெண்டு மடுவிலே பண்ணுறீங்க ஸோ இதுலேயும் ஜீரோவில் முடியுது இதுலேயும் ஜீரோவில் முடியுது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து அது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணி போட்டுட்டா அதான் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஸோ டென் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இங்கே மூணு ஜீரோ இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் ஜீரோஸ் தான் இதோட ஆன்சர் அடிஷனில் இருந்தால் அப்படி வராது ஸோ நான் மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் சொல்கிறேன் போக போக பார்ப்போம் அடிஷன் டென் ப்ளஸ் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனை வரும்னு கேட்டால் ஃபோர் வராது அங்கே ஒன்று தான் வரும் ஸோ அது உள்ளே போக போக பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை மட்டும் இல்லை பண்ணால் என்ன வேல்யூ வரப்போகுது நான் மல்டிப்ளிகேஷனில் சொன்னேன் ரெண்டுமே ஜீரோவில் எண்ட் ஆச்சுன்னா இத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவில் ஆட் ஆக ஜீரோவில் முடியல இந்த மந்த நம்பர் மட்டும் ஜீரோவில் முடியுது ஸோ இது மட்டும் இல்லை பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரெண்டு ஜீரோ மட்டும்தான் எண்ட் ஆக போகுது இந்த ரெண்டு ஜீரோ மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஸோ அதனால் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து டூ தான் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மற்ற வேறு நம்பர்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக பிரிக்கணும் அதை டூவாகவும் டூவோட மல்டிப்புளாகவும் ஃபையோட மல்டிப்புள்ஸாகவும் பிரிக்கணும் டூவோட மல்டிப்புள்ஸாகவும் ஃபையோட மல்டிப்புள்ஸாகவும் பிரிக்கணும் பிரித்து அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டென் ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் இதில் ஒரு ஜீரோ தான் இருக்க போகுது ஸோ இதே வந்து டூ பவர் டூ பவர் ஃபோர் ஃபைவ் பவர் டூ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர் ரெண்டு பேரையும் ரெண்டாக பிரிக்கிறீங்க டூவாகவும் ஃபைவாகவும் ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா அது டூவால் டூவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் பிரிக்கிறீங்க ஸோ இதில் பிரிச்சிங்கன்னா அந்த எந்த இது டூக்கு மேலே பவர் இருக்கும் ஃபைவ்க்கு மேலேயும் பவர் இருக்கும் அதில் எது கம்மியாக இருக்கோ அதான் நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இங்கே எதுக்கு மேலே வந்து கம்மியாக இருக்குது ஃபைவ்க்கு மேலே கம்மியாக இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது டூ இருக்குது ஸோ டூ தான் வந்து நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி டூவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் பிரிக்கிறோம் அதில் எது கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பெரிய சம் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்ட்டி செவன் இன்ட்டு எயிட்டி த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் டூவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் பிரிக்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவை தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ்னு பிரிக்கலாம் நமக்கு தேவை ஃபைவ் டூ மட்டும்தான் ஸோ இதில் எத்தனை இருக்குது ஃபைவ் ஒரே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபைவ் அடுத்து செவன்டி ஃபைவ் இருக்குது செவன்டி ஃபைவ் எப்படி பிரித்து எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீனு எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் ரெண்டு ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து இந்த சிக்ஸ்டி செவன்லேயும் நமக்கு ஃபைவ் டூ வேறு மல்டிபிள்ஸில் எதுவுமே இல்லை நைன்ட்டி செவன்லேயும் ஃபைவ் டூ மல்டிபிள்ஸில் எதுவுமே இல்லை எயிட்டி த்ரீலேயும் ஃபைவ் டூ மல்டிபிள்ஸில் எதுவுமே இல்லை கடைசியே பார்த்தா டூ மட்டும் இருக்குது டூக்கு பவரில் ஒன் இருக்குது ஸோ இதில் எது கம்மியாக இருக்குது மொத்தமாக மூணு 
அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செவன்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல்னாவே நம்ம நார்மலாக எப்படி எழுதுவோம் செவன்ட்டி டூ இன்ட்டு அப்படியே டிக்ரீஸிங் ஆர்டர்லேருந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் போயிட்டு ஒன் வரைக்கும் எழுதுவோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன சொன்னேன் டூவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் நம்பரை பிரிங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே செவன்ட்டி டூ நீங்கள் மல்டிபிள்ஸாக பிரிச்சிங்கன்னா நிறைய டூஸ் வரும் செவன்ட்டி டூ பை டூ போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ போட்டிங்கன்னா எயிட்டீன் வரும் எயிட்டீன் பை டூ போட்டிங்கன்னா நைன் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டூஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் ஃபைவ் ரொம்ப கம்மி ஸோ ஃபைவ்லாம் இதில் வரும் ஃபைவ் வந்து செவன்ட்டியில் வரும் அப்புறம் சிக்ஸ் ஃபைவ்ல வரும் அப்புறம் சிக்ஸ்டியில் வரும் அப்புறம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வரும் அப்புறம் ஃபிஃப்டியில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் ரொம்ப கம்மி அந்த ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டியை நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சாரி சி இப்போ அடுத்து செவன்ட்டி இருக்கா செவன்ட்டி ஃபைவ் பிரிச்சிங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பிரிச்சிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிரிச்சிங்கன்னா செவன் இன்ட் ஃபைவ் அதில் ஒரே ஒரு ஃபைவ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு அதுக்குள்ளே நிறையா ஃபைவ் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம எத்தனை ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க ஸோ ஃபைவ் தான் கம்மியாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு நார்மலாக பார்த்தாலே தெரியுது ஸோ அதனால் செவன்ட்டி டூவை வந்து ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபைவால் பண்ணால் ஃபோர்டீன் அதோடய கொஷன் ஃபோர்டீன் ஸோ இந்த ஃபோர்டீனை திரும்ப ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் திரும்ப இதோட கொஷன் கொஷன் வந்து டூ இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் நம்பர் ஆஃப் சீரோஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் இதை ரொம்ப போட்டு குழப்ப வேணாம் ஃபேக்டோரியல் கொடுத்தாங்கன்னா மேக்ஸிமம் நான் அதில் நம்பர் ஆஃப் சீரோஸ் கேட்டாங்கன்னா ஃபைவாலே டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதான் எல்லாத்துக்குமே அதான் ஒரு மேக்ஸிமம் ஸோ நீங்கள் போய்ட்டு அங்கே டூ அதிகமாக இருக்குது ஃபைவ் இன்னும் குழப்பம் வேணாம் நான் சொன்னதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க செவன்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியலில் நம்பர் ஆஃப் சீரோஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் என்ன செவன்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல் வாட் எவர் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபேக்டோரியல் ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் என்ன கேட்டாலும் சரி அதை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ ஸோ அதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் சீரோஸ் அந்த கோஷன்ட் வரும் அந்த கோஷன் ஃபைவால் திரும்ப டிவிசிபிள் ஆகுதுன்னா டிவைட் பண்ணும் ஃபோர்டீன் திரும்ப ஃபைவ் அதில் ரெண்டு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதனால் ரெண்டு நமக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டீன் நம்பர் ஆஃப் சீரோஸ் வருது இந்த சாமில் ஓகே ஸோ இனிமேல் எக்ஸாம் கொஞ்சம் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து போகலாம் அது என்ன டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கமெண்டில் வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ நேற்று ஒரு சம்மை வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம் அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த டவுட் இருக்குது ஏதாச்சும் ஒரு சம்மில் டவுட் இருக்குனாலும் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இப்போ சம்குள்ளே போகலாம் இப்போது இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சம் இதுதான் கொஷினு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதில் எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது இதுதான் கொஷின் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எத்த அதில் ஃபைவ் நான் எப்பயுமே என்ன சொன்னேன் ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் டூவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் பிரிங்க அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிரிச்சிங்கன்னா அதில் ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ட் அப்புறம் இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ட் ஸோ இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் என்ன பிரிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ அதில் எத்தனை ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு ரெண்டு ஃபைவ் இருக்குது ஓகே அதில் ஒரு ரெண்டு ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டீன் ஸோ அதில் ஒரு ஃபைவ் இருக்குது அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் க்யூப் அதில் மூணு ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னா டூ பவர் சிக்ஸு தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு நாலு இங்கே ஒன்று ஒன் ஸோ ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் பவர் எத்தனை இருக்குது ஸோ இங்கே ஃபைவ் பவர் எயிட் இருக்குது 2 பவர் 6 இருக்குது ஸோ எதில் பவர் கம்மியாக இருக்குது சிக்ஸு தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸு சிக்ஸ் தான் இருக்குது இந்த கொஸ்டினுக்கான நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து சிக்ஸ் எப்பயுமே ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் டூவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் பிரிக்கிறீங்க பவரில் எது கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு சிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே சோ காமிச்சாலும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இதில் எது கம்மியாக இருக்குது இது கம்மியாக இருக்குன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் கம்மியாக இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஒ
உங்களுக்கு டூவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பிரிங்க ஸோ டூ பவர் இங்கே வந்து லெவன் இருக்குது டூ பவர் லெவன் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் கியூபு ஹோல் கியூப் ஸோ ஃபைவ் பவர் நைன் இங்கே ஃபைவ் பவர் நைன் இருக்குது ஓகே அப்புறம் டூ பவர் லெவன் இருக்குது ஃபைவ் பவர் நைன் இது கம்மி நைன் தான் கம்மி ஸோ இங்கே வந்து நைன் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்குது இந்த இதில் மட்டும் ஓகே அடுத்து ப்ளஸ் இதில் எது கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஃபைவ்க்கு பவரில் ஒன்று தான் இருக்குது டூக்கு பவரில் டென் இருக்குது இதில் எது கம்மி ஃபைவ்க்கு பவரில் உள்ள ஒன்று தான் கம்மி ஸோ ஒன் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் அதில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தோன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூக்கு பவரில் தேர்ட்டீன் இருக்குது ஃபைவ்க்கு பவரில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது கம்மி டூக்கு பவரில் உள்ள தேர்ட்டீன் தான் கம்மி ஸோ தேர்ட்டீன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டோட்டலாக இப்போ ஆட் பண்ணால் அதான் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் அது கிடையாது நான் சொன்னது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் எதாவது அப்படி ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்ல டென் என்று தௌசண்ட் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது அதனால் நான் இந்த ஜீரோஸ் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே இப்படி கிடையாது ஸோ அடிஷனில் இருக்குது அடிஷனில் இருக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போது இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் நூறு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க சரி ஒரு தௌசண்ட்னு வச்சுக்கோங்க தௌசண்ட் வேல்யூ வச்சுக்கோங்க ஒரு டென்னு வச்சுக்கோங்க அதே அதே அங்கே உள்ள அதே சம்பந்தம் சொல்கிறேன் இது ரெண்டையும் நான் ப்ளஸ் பண்ணேன்னா என்ன வரும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இப்போ இதோட எத்தனை ஜீ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இதில் இதில் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஜீரோ இருக்குது இதில் ஒன்று ஜீரோ இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் எது கம்மியாக இருக்குது ஒன்று தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதுதான் நமக்கு ஆன்சரில் வர நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் புரியுதா ஸோ அந்த கான்செப்டில் தான் இங்கேயும் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த கொஷினில் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம ஒன்று தான் இங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்கு இங்கே ஒன் பா இங்கே நைன் இருந்துச்சு இங்கே ஒன்று இருந்துச்சு இங்கே தேர்ட்டீன் இருந்துச்சு ஸோ ஒன்று தான் ஆன்சர் ஸோ ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி த்ரீனு போட்டுறாதீங்க நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இந்த கொஷினுக்கு ஒன்று தான் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த தமிழில் பார்த்துருப்பி தமிழில் இந்த கொஷின் பார்த்துருப்பீங்க இது எப்படி பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸு எப்படி பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டர்கள் ஃபேக்டோரியெல்லாம் என்ன சொன்னேன் ஃபைவ் இயர் டிவைட் பண்ண சொன்னேன் ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரடை வந்து ஃபைவ் இயரில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் இயர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோரு ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரடை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்மந்திச்சு ஸோ அதில் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் என்ன பண்ண சொன்னேன் ஆட் பண்ண சொன்னேன் அடிஷனில் இருந்தால் இது கம்மியாக இருக்கோ அதை எடுத்து போட சொன்னேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி த்ரீ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸு செவன்ட்டி த்ரீ அஞ்சு அஞ்சு செகண்ட் ஆகும் சால்வ் பண்ண கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அஞ்சு செகண்ட் ஆகும் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த சம் பார்ப்போம் அடுத்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அதே தான் போன சமயம் தான் அங்கே என்ன இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோரு ப்ளஸ்ஸு இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதோட இதோட இது வந்து ஃபார்ட்டி நைன் அடிஷனில் இருக்குன்னா என்ன பண்ண சொன்னேன் எது கம்மியாக இருக்கோ அது தான் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதோட ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுதான் இதோட நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்த ஆட் பண்ணுங்கள் அடிஷனில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எது கம்மியாக இருக்கோ அதை போடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து இந்த சம் ஸோ இதை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் ஒரே ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டோன்னா தெரிஞ்சிடும் இங்கே இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூ செவனோட செவனை வந்து வெளியில் எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ செவனை வெளில எடுத்தோன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு அண்ட் செவன் என்ன போவோம் இன்ட்டு எவ்வளோ வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ரைட்டா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதில் இந்த செவன்லேருந்து ஒரு செவனை எடுத்தேன் ஃபோர்டீன்லேருந்து ஒரு செவனை எடுத்தேன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒரு செவனை எடுத்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செவனை ஒன்று ஒன்றா
இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபேக்டோரியல்னால் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணுறீங்க அதில் எவ்வளோ வருதோ அதுதான் ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா டுவெல் வரும் டுவெல் பை ஃபைவ் டூ வரப்போகுது ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் நம்பர் ஆஃப் சீரோஸ் ஓகே அதுதான் உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் சீரோஸாக வரப்போகுது இங்கே வந்து ச இங்கே வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க செவன் பவர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது இங்கே ஃபைவோட மல்டிப்புள்ஸாகவும் இல்லை டூவோட மல்டிப்புள்ஸாகவும் இல்லை அதனால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ வர வர சம்மில் ஒரு ஒரு மாதிரி மாறும் அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இந்த சம் கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் அடுத்த சம் பார்ப்பீங்க அது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம் பார்க்கலாம் சரி ம் இந்த சம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் நார்மலாக வெளில எடுத்தீங்கன்னா டூ வெளில எடுப்பீங்களா எடுத்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ டூ இன்ட்டு அப்படியே போனீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஹண்ட்ரட் வருமா ஸோ இதுலேருந்து ஒரு டூ அதுலேருந்து ஒரு டூ இந்த இதுலேருந்து ஒரு டூ மொத்தம் நூறு டூ வெளியில் எடுத்துருப்பீங்க ஸோ அப்போ டூ பவர் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இது ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் தான் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் என்ன பண்ணுவீங்க டிவைட் பண்ணுவீங்க டிவைட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா என்ன வர போகுது ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியில் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணி அதை அப்படியே டிவைட் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஆன்சர் வரப்போகுது ஸோ நம்பர் ஆஃப் சீரோஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இங்கே டூ பவரில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே அதனால் இந்த சம்மில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து நார்மலாக ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டரியில் பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது ஸோ இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்த சம் இதில் இது தான் கொஞ்சம் இதில் தான் புரியும் நல்லாவே இந்த கான்செப்ட் புரியும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் டென்னு அவரில் எடுக்கிறேன் டென்னு அவரில் எடுத்தோன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் செவன் எவ்வளோ ஹண்ட்ரடா ஓகே இந்த டென்க்கு பவரில் எவ்வளோ இருக்குது ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகே இப்போ தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ இந்த டென்னை வந்து என்னவாக பிரிக்கிறேன் டென்னை வந்து என்னவாக பிரிக்கிறேன்னா டூ இன் டூ பவர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பவர் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் ஓகே ஸோ இந்த ஹண்ட்ரடை நீங்கள் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருமா ஸோ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஸோ அது வந்து ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏற்கனவே இங்கே ஃபைவ்க்கு பவரில் ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பவர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுவே நீங்கள் இந்த ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியில் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபிஃப்டி வரும் ஃபிஃப்டி பை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ டுவெல் வரும் டுவெல் பை டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ த்ரீ பை டூ ஒன் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப பெரிய வேல்யூவாக வரும் ஸோ அதனால் நமக்கு தேவை கம்மியான வேல்யூ தான் ஸோ இங்கே ஃபைவ்க்கு பவரில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே ஃபைவ்க்கு பவரில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆன்சர் இப்போது இந்த சம் பார்க்கலாம் இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஃபைவ் வெளில எடுக்கிறேன் எடுத்தோன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு அண்ட் ஸோ ஒன் எவ்வளோ வரப்போகுது ஹண்ட்ரட் வரப்போகுது ஓகே ஸோ இங்கே ஃபைவ்க்கு பவரில் எவ்வளோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ரைட்டா ஃபைவ்க்கு பவரில் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஃபில் இருக்கும் ஃபைவ்க்கு பவரில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஆளை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்க போகுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ஓகேயா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்க்கு பவரில் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது ஒரு டூ ஆல ஃபைவ்க்கு பவரில் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கும் ஃபைவ்க்கு பவரில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு இருக்கும் இதே இப்போ நம்ம வந்து டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியில் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா ஹண்ட்ரட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஸோ இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி வருமா சாரி சார் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி வரும் ஃபிஃப்டி பை டூ போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ போட்டிங்கன்னா டுவெல் வரும் டுவெல் பை டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ த்ரீ பை டூ ஒன் ஸோ இது
ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெருசா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் பெருசு நமக்கு எதுக்கு எதுக்கு நமக்கு தேவை எது கம்மியான வேல்யூ அதான் தேவை ஸோ நைன்டி செவன் தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே டவுட் இருக்கு நீ சொல்றது புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க வேற மாதிரி சொல்லலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லலாம் இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் நார்மலாக ஃபையை வெளில எடுக்கிறீங்க ஃபையை வெளில எடுத்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது இங்கே ஃபைவ்க்கு பவரில் ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இங்கே நான் ஃப ஃபைவ் இயர் வெயிட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வருது அது கம்மி தான் இங்கே ஃபைவ்க்கு பவரில் ஏற்கனவே ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது ரொம்ப பெரிய வேல்யூ ஸோ அது எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸாக வராது ஸோ அதனால் நான் இதை டூ ஆல்ட் வெயிட் பண்ணுறேன் டூ ஆல்ட் வெயிட் பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் நைன்ட்டி செவன் தான் வருது ஸோ கம்மியாக உள்ளது நைன்ட்டி செவன் தான் அதனால் நைன்ட்டி செவன் தான் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஓகே கம்மியாக எது வருதோ அதுதான் ஸோ டூ பவர் மா டூ மல்டிபிள்ஸில் டூ வந்துட்டு ஃபைவ் மல்டிபிள்ஸில் டூ மல்டிபிள்ஸில் எது கம்மியாக இருக்குது ஃபைவ் மல்டிபிள்ஸில் எது கம்மியாக இருக்குது அந்த எதில் வந்து வலி கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு நைன்ட்டி செவன் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நைன்ட்டி செவன் தான் ஆன்சர் ஸோ அடுத்த ஒரு கொஷின் போகலாம் இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா இது இது இப்போ எப்பயும் போட்டால் எப்பயும் போட்டால் நார்மலான சம் தான் நான் ஒரு குளூ மட்டும் தரேன் இது நீங்கள் வந்து நீங்களே போடுங்க கமெண்ட்டில் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டூ பவர் ஃபோர் இருக்குது த்ரீ பவர் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்கும் ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் ஃபைவ் பவர் செவன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் டூ மல்டிபிள்ஸ்னால் இங்கே ஒரு டூ மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நான் ஃபோர் பவர் சிக்ஸுன்னு இருக்குமா ஸோ அது என்ன ஃபோர் எப்படி எழுதுவீங்க டூ ஸ்கொயர்னு எழுதுவீங்க ஸோ அந்த ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் என்ன ஆகிடும் டூ பவர் டுவெல் ஆகிடும் 4 பவர் சிக்ஸுங்கிறது என்ன ஆகிடும் டூ பவர் டூ ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் ஸோ டூ பவர் டுவெல் ஆகிடும் ஸோ டூ மல்டிபிள்ஸ் இங்கே ஒரு டுவெல் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குது இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டே நீங்கள் போகணும் இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ தான் ஸோ டூக்கு பவரில் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டூக்கு பவர்லாம் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ்க்கு பவர்லாம் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ்க்கு இப்போ நார்மலாக ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபைவ் பவர் செவன் இருக்கும் அடுத்து டென் பவர் டுவெல் இருக்கும் அடுத்து ஃபைவ் பவர் சாரி ஃபைவ் பவர் செவன் 10 பவர் டுவெல் இதோட இது இங்கே கண்டினியூஸ் சொல்கிறேன் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் பவர் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி பவர் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபைவ் பவர் செவன்னா இதில் பவர் இருக்குது இது இதை எப்படி பிரிப்பீங்க ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இப்போ இந்த ஃபைவ்க்கு மேலே டுவெல் இருக்குது இதை எப்படி பிரிப்பீங்க ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இந்த ஃபைவ்க்கு மேலே செவன்டீன் இருக்குது இங்கே எதை எப்படி பிரிப்பீங்க ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இதுக்கு மேலே டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கொஷினை வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கான சம்ஸ் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புரியல அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து தமிழில் ஃபுல்லாகவே போடுறோம் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் என்னென்ன கான்செப்ட் வேணும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து என்னெல்லாம் போடணும் அப்படின்னாலும் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ